వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్ ఈరోజు ఎగ్ మసాలా కర్రీ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ కర్రీ చాలా స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్లోకి రోటీలోకి కూడా చాలా బాగుంటుందండి తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఆరు ఎగ్స్ తీసుకొని బాయిల్ చేసుకొని దాని మీద పింక్ అంతా తీసేసుకొని ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి గ్రేవీ కోసం మనకి కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరిని కానీ పచ్చి కొబ్బరిని కానీ తీసుకోవాలి పది నుంచి పదిహేను జీడిపప్పులు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో జీడిపప్పులు కొబ్బరి వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని దానిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాయిల్ చేసుకుని ఎగ్స్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే బాండీలో ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకుంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు మనకి తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో రెండు మీడియం సైజు టమాటాలు తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా టమాటో ప్యూరీ రెడీ అవుతుంది ఈ టమాటో ప్యూరీని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టమాటో ప్యూరీ కూడా బాగా ఉడికేంత వరకు ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ బాగా ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా బాగా దగ్గర పడి ఆయిల్ అంతా బయటకు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీనిలో వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి అర స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకోవాలి వేసుకుని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ మన ఇష్టం అండి మనకి ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవాలి లేదంటే తక్కువ వేసుకోవాలి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనకి గ్రేవీ దగ్గర పడేంత వరకు మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత దీనిలో టేస్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ సరిపోకపోతే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో కొద్దిగా వేసుకున్నాం కదా చూసుకుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా వేసుకుని ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఎగ్ మసాలా కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ కర్రీ మనకి రైస్లోకి రొటీలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్